Hello. Hola. Strangers. Desconocidos. It's good to be back. Es bueno estar de regreso. Good to see you all. Y bueno verlos a todos. Good to see those at home. A los que están en casa también. I know we have a few more at home than usual. Sabemos que tenemos más en casa que es lo normal. Because of weather. Debido al clima. Sickness and such. Enfermedad y otras cosas. So, uh, well, we had a fantastic vacation. Y nosotros tuvimos unas muy buenas vacaciones. We went to Houston. Fuimos a Houston. Spent a week with our daughter down there and the grandkids. Pasamos un, uh, una semana con nuestra hija y nuestros nietos. Yes, and son-in-law. Y sí, también nuestro yerno. <laughs> we love him too. También lo queremos. <laughs> Sorry, Gary, if you're listening. Um, yeah, perdón. <laughs> But uh, it was great, and my uh, <clears throat> my daughter always, almost always, has a project for me. Y mi hija casi siempre tiene un proyecto para mí. And of course, it's always a choice whether I do it or not. Y por supuesto, me da la opción si lo hago o no. But when you only see your your daughter every other year or so. Pero cuando casi no, solo ves a tu hija casi una vez al año. It's kind of hard to say no. Es difícil decirle que no. So I built her a custom desk while while I was there. Así es de que mientras estaba ahí, le hice un escritorio. You would have been proud, Stan. Uh, Stan se hubiera divertido. Um, she has some back and neck issues and she needs her desk height to be custom height. Ella tiene problemas de cuello y espalda, así es de que su escritorio tiene que estar a la altura correcta. And so, after a week of doing that, y después de una semana de hacer eso, we headed for the airport, fuimos al aeropuerto, or started toward the airport, o íbamos rumbo al aeropuerto. And as most of you heard, y como la mayoría de ustedes escucharon, I was checking my bags, estaba checando mis uh, maletas, making sure I had my passport, asegurándome que tenía mi pasaporte, because we were heading to Mexico, porque íbamos a México. And lo and behold, no passport. Y checamos y no pasaporte. Oh, I had, I had a, I have a little notebook that's exactly the same size as a passport. Oh. Tengo una libretita que es exacto el tamaño de un pasaporte. And I had grabbed that in haste, thinking it was the passport. Y en el apuro agarré esa pensando que era el pasaporte. And didn't discover it until the day we were supposed to be heading out. Y no me di cuenta hasta cuando íbamos a salir. And so, fortunately, Blake, who was staying at our house, Así es de que afortunadamente Blake, que estaba cuidando la casa, being guided through the phone, <laughs> siendo guiado por el teléfono, and even checking here at the office, y aún checando aquí en la oficina, we finally located it, pudimos encontrarlo, and they overnighted it to us, y me lo mandaron por correo, and we headed to the airport again on Wednesday, y nuevamente vamos el miércoles al aeropuerto, only to discover, para descubrir, that I had made another mistake, que había cometido otro error. I, there are two major air, airports in, in Houston. Hay dos aeropuertos grandes en Houston. And I had read the airport code wrong. Y había leído el código del aeropuerto equivocado. And we arrived in plenty of time. Y llegamos con mucho tiempo. At the wrong airport. Al aeropuerto incorrecto. So we drove all the way across Houston. Así es de que tuvimos que atravesar Houston. An hour before the flight left. Una hora antes de que saliera el, el avión. But because it was international. Pero porque era un vuelo internacional. We didn't make it through. No pudimos llegar a tiempo. So we had to stay another day. Así es de que tuvimos que quedarnos otro día. So Thursday. Así es de que el jueves. We went to the right airport. Fuimos al aeropuerto correcto. With our passports. Con nuestros pasaportes. And had a nice flight to Puerto Vallarta. Y entonces sí hubo un buen vuelo a Puerto Vallarta. Now. When Anne had told me that she had sent the news that had lost my passport to Kathy. Y cuando Anne me dijo que le había dicho a Kathy de las noticias que yo había perdido el pasaporte. And Kathy had sent out a notice asking everybody to pray. Y Kathy había mandado una alerta pidiéndole a todos que oraran. I was embarrassed. Eh, yo estaba avergonzado. The whole world knows. Todo el mundo supo. So, all, all truth be told. Así es de que voy a ser honesto. When we got to the wrong airport, cuando llegamos al uh, aeropuerto equivocado, the next day, al día siguiente, I said, no, don't you dare tell anybody. Le dije, no, que ni se te ocurra decirle a nadie. I was too ashamed. Eh, tenía mucha vergüenza. Well, we got back to our daughter's house. Entonces regresamos a la casa de mi hija. And, and I was talking about not wanting everybody to know. Y estaba hablando como quería que nadie se enterara. And my daughter, y mi hija, who has no desire to to preserve her father's pride. Quien no tiene deseo de uh, 
a quitarme esa vergüenza. She said, oh, you, your pride needs to die anyway. Dice, ah, necesita quitarte, quitarse de ese orgullo de todos modos. Ah, you know, sometimes your kids just say the darndest things. Y sí, los niños siguen diciendo de esas cosas. Anyway, yes, I made some bad mistakes. <laughs> Así es de que sí, cometí varios errores. I felt so bad for Anne in all of this. Y en todo esto yo me sentí tan mal por Anne. Because she totally trusts me when we travel that I have all the arrangements figured out. Porque ella confía en mí que yo tengo todo acomodado. Because I figure I, I travel a fair bit. Porque yo viajo demasiado. And, and she's just like, well, he knows what he's doing. Y ella uh, asumió, él sabe lo que está haciendo. Not this time. Esta vez no. Oh, well. Bueno. But we had a beautiful time in Puerto Vallarta. Pero pasamos un buen tiempo en Puerto Vallarta. It, it might just be our new favorite place outside of home. Y quizás sea nuestro lugar favorito fuera de casa. So, had a great time, lovely weather. Uh, buen tiempo, el clima bonito. Great accommodations. Uh, quedamos en donde nos quedamos muy bonito. Juan López, Teresa's brother. Uh, nephew. Nephew, okay, sorry. <laughs> Juan López, el, prim, el sobrino de Teresa. Um, hosted us. Uh, nos hospedó. Got us to and from the airport. Nos recogió del aeropuerto. And we went out to breakfast with him and the crew from the Orlando Vanilla Factory one y, morning. Y una mañana fuimos a desayunar con él y con los empleados de la compañía de vainilla. So, it was, it was a great visit. Así es de que fue una buena visita. Thank you for your prayers. Gracias por sus oraciones. And thank you for not calling us or reaching out to us during that time. Y gracias por no llamarnos o tratar de uh, conectarse con nosotros en ese tiempo. I've heard reports that there was a lot of restraining going on. He tenido reportes que muchos estaban esforzándose en no hacerlo. But, so thank you for that. Así es de que gracias por eso. We, we had a very uh, needful rest. Y uh, tuvimos un muy uh, buen uh, descanso. Unfortunately, uh, as reported, Anne and Kathy both got sick on the way back. Y desafortunadamente, como ha sido reportado, de regreso, uh, Anne y Kathy se enfermaron. So please uh, continue to pray for them. Así es de que por favor sigamos orando por ellas. I don't know what's hot up here. Let's see if that's any better. Um, so, as I said earlier, y como mencioné anteriormente, I, um, I have this sermon or this talk that I've prepared for about two months now. Tenía este sermón o esta plática que he preparado como hace dos meses. That has to do with what I see God bringing to us in 2024. Que tiene que ver con lo que yo veo que Dios nos trae en el 2024. And I had intended to do that the week before Christmas. Y el propósito era entregarlo eh, la semana antes de Navidad. Got here. Uh, llegué aquí and just felt the spirit say no not today y sentí que el espíritu me dijo espérate hoy no so god gave me another message that i brought to you así es de que dios me dio otro mensaje que les compartí and so i thought well for sure coming back today we would do that today y pensé oh seguro empezando el año de regreso vamos a tener ese mensaje but again coming here and knowing all the circumstances and that we probably only have half the church here y nuevamente, llegando aquí, sabiendo las circunstancias y dándome cuenta que quizás solo tenemos como la mitad de la iglesia I, aquí. I felt the Spirit say, no, not today. El Espíritu nuevamente dijo, oh, y tampoco. So, um, you're getting to experience improvisation. Así es de que ahora les toca ver la improvisación. Or, you could say, letting Spirit guide. O lo podemos ver como dejar el que el Espíritu guíe. Which is what we hope it is, right? Que es lo que esperamos que sea. Not just improv. No solamente improvisar. And so I do believe that the Lord wants us to um, talk about some things. Así es de que sí creo que el Señor quiere que hablemos de ciertas cosas. And I'd like this to be a little bit more of a Sunday school class than a sermon. Y quiero que esto sea más como una escuela dominical en vez de un sermón. And I really don't have any idea how this is going to go. Y la verdad no tengo ni idea cómo esto va a salir. But that's okay. Pero está bien. Because we're here following the Spirit, right? Porque estamos aquí siguiendo al Espíritu, ¿verdad? And so... I want us to talk about something that's going to be a very important part of our year going forward. Y quiero que hablemos algo que, de algo que va a ser muy importante en este año. We, last year, the last half of last year. El último, la última segunda parte del año pasado. We spent on worship and power, right? You remember nos, that? Nos enfocamos en la adoración y el poder, ¿recuerdan? And we didn't quite get to the power side of that. 
y no cubrimos mucho el tema del poder. Which, that's probably another month or so away. Que probablemente va a llegar como en un mes o algo así. Depending on what the Spirit wants to do. Dependiendo de lo que quiere el Espíritu que hagamos. So we've been, we've been dwelling on worship and truly trying to understand what worship is. Así es de que nos enfocamos en la adoración y entender exactamente qué es la adoración. And I know many of you have shared with me that the series has been impactful for you. Y yo sé que muchos de ustedes han compartido conmigo que les ha impactado esta serie. It's also been impactful for me. También me ha impactado a mí. The Lord has shown me things I've never seen before. El Señor me ha enseñado cosas que no había visto anteriormente. And so I'm, I'm very excited about this subject. Y estoy muy emocionado sobre este tema. Lord willing, I'm actually, I believe... I'm hearing from him that I should actually put it in another book. Si Dios quiere, el uh, mensaje que estoy uh, sintiendo que me está pasando es que lo ponga en otro libro. So I've started writing another book based on the series that we just completed. Así es de que he comenzado a escribir otro libro basado en la serie que hemos terminado. But I believe God has a lot more for us on this subject. Pero creo que Dios tiene mucho más en este tema para nosotros. Worship and power la adoración y el poder are two very, very important subjects in the Bible. Son dos temas muy importantes en la Biblia. You know, worshiping God is at the center of all things. Adorar a Dios está en el centro de todas las cosas. Right? Do we, do we know that now? Sabemos ya eso. That it's all about worship? Todo esto se trata de a quien adoramos. That was really the theme of last, the last, you know, six months. Y fue este el tema en el que nos enfocamos los últimos seis meses. That it's all about worship. Todo se trata de adoración. It's all about who we worship. Se trata de quién adoramos. Why we worship. Por qué lo adoramos. How we worship. Cómo lo adoramos. And so getting our worship right. Así es de que uh, adorar de la manera correcta. Is extremely important. Es extremadamente importante. Um, and so we're going to continue. On that theme. Así es de que vamos a continuar en ese tema. And I believe that God wants to lead us through worship. Y creo que a través de la adoración Dios quiere guiarnos. Into a greater understanding of also of his power. Hacia un mayor entendimiento de su poder. And the power that he wants to release in us. Y el poder que él quiere desatar por nosotros. And through us. Y a través de nosotros. The power is one of those things that can be easily misunderstood. Pero el poder es una de esas cosas que puede ser uh, mis, malinterpretada muy fácilmente. And people, as we see all around us, y como vemos a nuestro alrededor, la gente will seek power for power's sake, right? busca el poder solo por tener poder. I mean, we see people on the news all the time who are in power places. Vemos muy claramente en las noticias alrededor gente que está en posiciones de poder. And they're power hungry. Y están más hambrientos de poder. And that's what they want. They want power and they want to, you know, rule over people. Y eso es todo lo que quieren. Quieren ese poder de poder gobernar sobre la gente. Not to serve and help people. No para servir y ayudarlos. Although that's what they say. Aunque eso es lo que dicen. But because they like the power. Pero ellos lo buscan porque quieren el poder. They like to control. Les gusta controlar. You know, and there, there is a kind of a sense of importance that comes with power. Hay como un sentido de importancia que viene con ese poder. You know, a sense of being in control. Un sentido de, oh, yo soy el que tiene el control. And it can be addictive. Y puede ser adictivo. You know, you can, like, feel, the, like, whoa, that feels good. Puedes sentir esa, uh, esos químicos que te hacen sentir bien. But of course, in God's kingdom, Pero por supuesto, en el reino de Dios, power is not meant for that. El poder no, no es ese su propósito. God doesn't use power that way. Dios no usa el poder de esa manera. I mean, he's more powerful than anything, anyone in the whole universe. Él es mucho más poderoso que cualquier cosa o persona en el universo. But he doesn't use it to coerce. Pero no usa ese uh, poder para corrompirnos. Or manipulate. O manipular. Or control. O controlarnos. He serves. Él lo usa para servir. He loves. Para amar. As Jesus said in Matthew 28 through 30, 11, 28 30. Como nos dijo Jesús en Mateo 11, 28 al 30. Come and learn of me. Ven y aprende de mí. For I am meek and lowly. Porque yo soy uh, tímido y right. bajo. And one of the definitions of meekness. Y una de las definiciones, definiciones de tímido. Is power. Es el poder. Under control. Bajo control. So that means if we're standing face to face. Así es de que eso significa que si estamos frente a frente. And I could easily, you know, hurt you, dismiss you, 
whatever you want to call it. Y yo pudiera fácilmente herirte, lastimarte o calmarte de alguna manera, como lo quieras decir. But I choose not to. Pero elijo no hacerlo. If I'm a, like a black belt martial artist, si soy un uh, entrenado en cinturón negro de uh, artes marciales, and somebody comes to me and starts giving me a bad time, y alguien viene enfadándome, as they teach in martial arts, como enseñan en las artes marciales, unless you're dealing with somebody who's an equal to you, a menos que estés lidiando con alguien a tu nivel, it would be unfair for you to use your power in a way to hurt them. No sería justo que tú usaras tu poder para poder herirlos. Right, and that's God's mindset too. Y esa es la perspectiva de Dios también. God wants to win us over. Dios quiere uh, que nos acerquemos a Él. And have us join Him by choice. Y que lo hagamos uh, porque lo elegimos de esa manera. Anyway, that's on the power side of things. Y eso es concentrándonos un poquito en el lado del poder. And I know that God wants us to experience His power. Y yo sé que Dios quiere que experimentemos Amen. su poder. He wants us to know his power, quiere que conozcamos su poder. To experience it, que lo experimentemos. To use it, que lo usemos. In confidence, con confianza. For his glory, para su gloria. Uh, just an assignment for you. Y una tarea ya les tengo. Actually, I'm going to go ahead and read it. Bueno, y lo voy a hacer. If you have your Bibles, turn to Ephesians chapter 1. Si tienen sus Biblias, vayan a Efesios capítulo 1. No, we're just, I guess we're going to do a little introduction on our series, even though I didn't think that's what we we're going to do, but we're going to go ahead and do it. Y pensé que ahorita no íbamos a hacer la introducción a esta serie, pero parece que sí lo vamos a hacer. Okay, so, there are two prayers in the book of Ephesians. Hay dos oraciones en el libro de Efesios. Twice Paul, in his writing of this letter, Pablo en su, al escribir esta letra dos veces hace stops and writes a prayer. Toma una pausa y escribe una oración. And it's interesting what he puts in these prayers. Y es interesante lo que escribe en estas oraciones. Let's start with verse 18, excuse me, 17 in, verse, in chapter 1. Y en el capítulo 1 de Efesios comencemos en el, cap, en el versículo 17. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, the glorious Father, el Padre glorioso, may give you the spirit of wisdom and revelation, les dé el espíritu de sabiduría y revelación, so that you may know him better. Para que lo conozcan mejor. I pray also, pido también, that the eyes of your heart may be enlightened, que sean iluminados los ojos del corazón, in order that you may know the hope to which he has called you, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. The riches of His glorious inheritance in the saints. Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre su pueblo santo. And His incom incomparably great power for us who believe. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. So in addition to praying for the Spirit. Así es de que además de orar por el Espíritu, to give us wisdom and revelation, que nos diera uh, sabiduría y revelación, he, he prays for three things. Él ora por dos co tres that, cosas. That we would know the hope that we should have in Christ. Que conozcamos esa esperanza que podemos tener en Cristo. The riches that we have in Christ. Las riquezas que tenemos en Cristo. And the power that we have in Christ. Y el poder que tenemos en Cristo. And he goes on to explain a little bit more about the power. Y continúa explicando un poquito más sobre ese poder. That power ese poder is like the working of his mighty strength es la fuerza grandiosa y eficaz which he exerted in Christ Jesus que Dios ejerció en Cristo when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly realms. Cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. So whatever it is about this power, Así es de que cualquier cosa que a lo que se refiere con este poder, it's the same power es el mismo poder that raised Christ from the dead. que levantó a Cristo de la muerte. Is that a lot of power? ¿Eso es mucho poder? <laughs> That's a lot of power. Es mucho poder. Paul is praying that we would receive that same power. Pablo está orando que nosotros pudiéramos recibir ese mismo poder. Actually, he wants us to know that we already have that power. O más bien, él quiere que sepamos que ya tenemos ese poder. But that what he's praying Pero lo que está orando is that we would know that we have that power. Es que nos demos cuenta que tenemos ese poder. Right, so he isn't praying like, God, can you please give them power? 
Así es de que no está orando, Señor, por favor, ¿les puedes dar poder? Let's understand that. Entendamos eso. He's not asking God for the power. No le está pidiendo a Dios ese poder. What he's doing is he's asking God that we would know that we have the power. En lo que le está pidiendo a Dios es que nos ayude a entender que tenemos ese poder. There's a big difference, right? Hay una gran diferencia. Like, it's like asking for something that might be given or could be given Como pedir algo que sea dado versus somebody versus knowing that it's already there. Contra saber que ya está ahí. So Paul wants to know that that power wants us to know that that power is already there. Y Pablo quiere que sepamos que ese poder ya está ahí. He's already demonstrated it. Ya lo ha demostrado. He already brought it down through Jesus. Ya lo trajo a través de Jesús. And Paul is praying that we would know about it. Y Pablo está orando que nosotros lo reconozcamos. It's the same power that God used in Jesus. Es el mismo uh, poder que Je Dios usó en Jesús. And he wants us to know that we have access to it. Y él quiere que sepamos que nosotros podemos ac tenemos acceso a él. Then, over to chapter 3. Y después en el capítulo 3. He prays another prayer. Él hace otra oración. We've We've read this prayer a few times. Y hemos leído esta oración varias veces. But let's read it again. Pero leamos una vez más. And again, I want to encourage you to read these prayers at home. Y nuevamente quiero animarlos a que lean estas oraciones en casa. These prayers are powerful. Estas oraciones son poderosas. And important for your daily life. E importantes para su vida cotidiana. Okay, verse 14, chapter 3. Versículo 3, uh, uh, versículo 14, capítulo 3. For this reason I kneel before the Father. Por esta razón me arrodillo delante del Padre. From whom his whole family in heaven and earth derives its name. De quien uh, recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. I pray that out of his glorious riches. Le pido que por medio del Espíritu. He may strengthen you with power. Con el poder que parece de sus gloriosas riquezas through, los fortalezca. Through his spirit in your inner being. A ustedes en lo íntimo de su ser. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. And I pray that you, y pido que, being rooted and established in love, arraigados y cimentados en amor, may have power, puedan comprender, together with all the saints, junto con todos los creyentes, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. And to know this love, y en fin, que conozcan ese amor that surpasses knowledge, que sobrepasa nuestro conocimiento that you may be filled to all the measure of all the fullness of God. Para que sean llenos de la plenitud de Dios. I'm not going to go through the, all the verses and the words and things like that. Y no voy a repasar uh, uh, profundamente toda palabra aquí. But I think we can see how so, something about this power is important. Pero creo que nos podemos dar cuenta que algo de este poder es importante. So he uses it twice in this prayer. Y lo usa dos veces en esta oración. And the emphasis actually in this prayer. Y el enfoque en esta oración. Is that we have the power of the spirit. Es que tenemos el poder del espíritu. And the power to together know the love of God. Y el poder para que juntos podamos conocer el amor de Dios. Now that might not be what we normally think of in terms of power. Y quizá eso no es en lo que nos enfocamos normalmente cuando uh, se refiere al poder. But there must be an energy, a, a dynamite, that's what the word in Greek is, comes from, it's the word dynamo. Pero hay un, una energía, un poder dinámico de donde proviene esta palabra, dynamo. That we need to have el cual necesite, necesitamos tener in order to experience everything God wants for us. para poder experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. So power is important. Así es de que es importante este poder. Now let's keep reading verse 20. Y sigamos leyendo versículo 20. And now to him al que pueda hacer who is able to do immeasurably more than we can ask or imagine muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos o pedir according to his power that it is at work in us. Por el poder que obra eficazmente en nosotros. To him be glory in the church. A él sea la gloria en la iglesia. And in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. Y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por siglos de los siglos. Amen. So again, the emphasis, I would suggest there's, there's a strong emphasis here on power. 
Así es de que nuevamente les sugiero que hay un gran enfoque aquí en el poder. There's something that God wants us to know and to have in relationship to power. Hay algo que Dios quiere que conozcamos y tengamos en relación con este poder. Okay. With that said, y al decir esto, I want to ask you something. Quiero hacerles una pregunta. And just don't raise your hands. Y no levanten su mano. But be honest. Pero sean honestos. Do you experience this power in your life? ¿Tú experimentas este poder en tu vida? Do you see the church, our church, and the church universal, like exercising a lot of power? ¿Tú acaso ves nuestra iglesia y la iglesia en general experimentar este tipo de poder? Does it look like our society is being in, uh, affected by the power of the God? Parece que nuestra sociedad está siendo influenciada por el poder de Dios. I'd say no. Yo diría que no. So what do we make of that? Así es de que a uh, qué conclusión sacamos de eso? Something's missing. Algo falta. Now, why, we, why, why is that? ¿Y por qué es esto? Or what is that? O por uh, qué es lo que falta? If you have thoughts, go ahead and share. Si tienen pensamientos, compártanlos. What's, what's missing? What's ¿Qué, happening? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? We need the Spirit of God in our lives. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. So, one of the things that I want to say about the church, about us, Así es de que una de las cosas que quiero decir sobre la iglesia, sobre nosotros, about 2024, sobre el 2024, about who we are in the world, sobre quiénes somos en el mundo, meaning who God's people are in the world, y refiriéndose a quiénes son el pueblo de Dios en el mundo, I believe that God's people are supposed to be impacting society more than society is impacting God's people. Yo creo que el pueblo de Dios tiene que estar impactando más a la sociedad en vez de el, todo el impacto que está teniendo la sociedad en el pueblo de Dios. I want to say that again. Y lo quiero repetir. I believe Yo creo that God's people que el pueblo de Dios ought to be impacting society debe de tener más impacto a la sociedad more than society is impacting God's people. Que el impacto que está teniendo la sociedad en el pueblo de Dios. And I would like to present that y quiero presentarlo as a thesis como una uh, um, tesis an idea una idea a founding principle un uh, principio fundamental of Christianity. De la cristiandad. Do, what is our understanding ¿Cuál es nuestro entendimiento of who we are as God's people? de quiénes somos como el pueblo de Dios? Are, are we powerless? ¿Somos a uh, un pueblo sin poder? Are we victims of whatever government and society has to say to us? ¿Somos víctimas de cualquier gobierno o lo que la sociedad nos diga? And, and maybe it's not even society and government that's controlling us and manipulating us. Y quizá ni siquiera es la sociedad o el gobierno que nos está uh, manipulando. Maybe it's our bosses. Quizá son nuestros uh, jefes. Maybe it's our unsaved spouses. Quizá son nuestras uh, parejas. Or unsaved children. O nuestros hijos. Or unsaved parents. O nuestros padres. Are we people who operate in power? Somos pueb un pueblo que opera en el poder. En victory. Y en victoria. I mean, there are verses like Romans 8, 29 or 30 that says we are, in Christ we are more than. Hay versículos como en Romanos que dice en uh, Cristo somos más que. Conquerors. Conquistadores. Does that represent your life? Eso representa tu vida. I'm not trying to beat anybody down here. Y no estoy tratando de herir a nadie. I'm trying to raise a question estoy tratando de poner una pregunta about our identity sobre nuestra identidad and our experience in life. Y nuestra experiencia en la vida. 
Are we experiencing the life that Jesus wants for us? Estamos experimentando la vida que Jesús tiene para nosotros. You know, we've looked at other verses like Matthew 16. Hemos visto otros versículos como en Mateo 16. Where Jesus says, I'm going to give you the keys of the kingdom. Donde Jesús nos dice que nos va a dar las llaves del reino. With these keys, Con estas llaves, you will be able to bind things vas a poder atar cosas and loose things. Y desatar cosas. Do we know how to do that? ¿Sabemos cómo hacer eso? Are we doing that? ¿Estamos haciendo eso? Is it having any impact? ¿Está teniendo cualquier efecto? Does the church, broadly speaking, know how to do that? ¿Sabe la iglesia en general hacer eso? And if your answer is the same as mine, y si su es la misma que la mía, meaning generally speaking, no, a generalmente no, then what's wrong? Entonces, ¿cuál es el problema? Paul prays for power. Pablo ora por, uh, poder. Now let me ask you a different question. Y les hago otra pregunta. Did the early church have power? ¿Tenía poder la iglesia antigua? Yeah. Was the early church more impacted by society or did the early church more impact society? Impactaba más la iglesia antigua o la sociedad del tiempo. They impacted society. Ellos impactaban a la sociedad. They were impacted by society. Ellos sí fueron impactados por la sociedad. Many of them were killed. Muchos de ellos fueron asesinados. They had their possessions taken away from them. Les quitaron sus pertenencias. They were like tortured. Eran torturados. But if you look at the impact of the church on society, Pero si tú ves el impacto de la iglesia en la sociedad, and what the stories that we have in the book of Acts, y las historias que tenemos en el libro de Hechos, we had guys sometimes by themselves teníamos hombres, a veces a ellos solos, eager to stand in front of Caesar so they could proclaim the gospel dispuestos a estar en frente de César proclamando el Evangelio. Were they afraid? ¿Tenían ellos miedo? Were they powerless? Eh, tenían, ¿No tenían poder? No. Well, they were bold and courageous. Al contrario, tenían valor y tenían esa fuerza. And they impacted society. Y e, e impactaban la, a la sociedad. Did you know that in the first 300 years after Christ, ¿Sabías que en los primeros 300 años después de Cristo, the church grew so much, la iglesia creció de tal manera, that it's estimated, que se estimaba, that in those 300 years, que en esos 300 años, which may seem like a long time, que parece como mucho tiempo, that the church actually became 50% of the population. Que la iglesia se convirtió en el 50% de la población. So much so, de tal manera, that the Emperor Constantine que el emperador Constantino changed religions cambió de religión so he could embrace the popularity of the Christian church para que él pudiera a, adoptar la popularidad de la iglesia cristiana to get them on his side. Para que estuvieran de su lado. That's the church impact in society. Ahí vemos el poder de la iglesia impactando after la three, sociedad. After 300 years of trying to destroy the church. Después de 300 años de tratar de destruir a la iglesia. The Roman government. El gobierno romano. Surrendered. Se rindió. And embraced the church. Y as, uh, aceptó a la iglesia. Now there's all kinds of bad things that happened with that. Y hay todo tipo de cosas malas que ocurrieron con eso. But. It tells us what the impact of the church was. Pero nos enseña cuál fue el impacto de la iglesia. So I believe y yo creo that we are in a time que estamos en un tiempo and this year is, is going to bring it to a head like no other in our, in our lifetimes. Y este año lo va a presentar de una manera increíble en nuestra vida. Well, we will have a choice Vamos a tener una decisión and an opportunity. y una oportunidad. We will have a choice Vamos a tener una uh, decisión to choose who we really believe in eh, de decidir en quién verdaderamente creemos and stand on that with our lives at stake y estar en esa uh, decisión con arriesgando nuestras vidas and maybe not life or death as we might normally think of it y quizá no sea como vida o muerte como normalmente pensamos but maybe our livelihoods 
pero quizá nuestra uh, fuente de ingreso. Maybe the ease of buying groceries. Quizá qué tan fácil sea comprar a uh, uh, despensa. Whether or not we get banished because we're not going along with some government program. O quizá que seamos aislados porque no queremos seguir un programa de gobierno. That we're, we're coming to a head. Es, vamos rumbo a un punto. And there'll be an opportunity. Donde va a haber una oportunidad. And a choice. Y una decisión. For us to declare who it is we really believe in. Para que nosotros declaremos verdaderamente en quién creemos. Who's more powerful in your life? ¿Quién es más poderoso en tu vida? The government. El gobierno. Or God. O Dios. And that's a serious question. Y es una pregunta seria. Because as part of the shaking. Porque como parte de ese sacudida. As part of everything that's going on. Como parte de todo lo que está ocurriendo. It's going to be a showdown. Va a haber una enfre un enfrentamiento. And we're all going to have to decide. Y todos vamos a tener que decidir. Who it is we really believe. En quien verdaderamente creemos. Who it is we really trust. En quien verdaderamente confiamos. Can we stand on the word of God. Podemos estar firmes en la palabra de Dios. No matter who else is standing in our face telling us to do something different. No importa quien esté enfrentándonos, diciéndonos que hacer. And we also have another opportunity. Y también tenemos otra oportunidad. We have an opportunity as a people. Tenemos una oportunidad como un pueblo. This church. Esta iglesia. As well as the whole church. Al igual que la iglesia en general. But this church. Pero esta iglesia. Has the opportunity. Tiene la oportunidad. And I fully believe this with my whole heart. Y creo esto con, uh, completamente de corazón. To step out in faith. De salir en fe. To do amazing things. Y hacer cosas increíbles. That God is calling us to do. A las cuales Dios nos ha llamado. That by anybody else's standards might look foolish. Que quizás se vean como una tontería a los estándares de otra gente. While the world is falling apart around us. Mientras el mundo se está cayendo a nuestro alrededor. Because if you remember how crazy 2020 was. Porque si ustedes recuerdan que tan loco fue el uh, 2020. And that election cycle. Y ese ciclo de elecciones. You remember the fires and the riots and Antifa and all that kind of stuff? You remember all that? Recuerdan los fuegos y los uh, las demuestras y todo eso desorden que había. 2024 is going to be bringing all that back in space. 2024 nuevamente nos va a traer eso. It's going to be a tumultuous year. Va a ser un uh, año de caos. Could be a difficult year. Va a poder, puedes que sea un año difícil. I believe we're going to hear things and see things and experience things that we haven't seen in our lives. Yo creo que vamos a ver, escuchar y experimentar cosas que no hemos uh, experimentado en nuestras vidas. And we're going to be left scratching our heads and going, what in the world is going on? Y nos vamos a quedar confundidos a uh, preguntándonos qué está pasando en este mundo. And we might be tempted to just like, like hide away and, and find a cave to crawl into and hide. Y quizás seamos tentados a a escondernos, buscar una cueva y escondernos. But I believe that God would call his people. Pero yo creo que Dios llama a su pueblo. Just like he did the first generation church. Al igual que llamó a la primera generación de la iglesia. In the midst of perhaps intense persecution. En medio quizá de persecución grave. Because more Christians are dying today than they did back then. Porque más cristianos están muriendo ahora que en esos tiempos. Christians are the most persecuted people group in the world. Cristianos son el grupo más perseguido en el mundo. But it's also the fastest growing people group in the world. Pero también es el grupo que está creciendo más en el mundo. Did you know that last year? Sabían que el año pasado. The growth of the Christian faith. El crecimiento de la fe cristiana. Outpaced the growth of human population for the first time. Uh, fue más alto que el crecimiento de la población humana. The church is growing faster than people are in the world. La iglesia está creciendo más que el crecimiento de la población en general. It may not look like it. Y quizá no parezca así. These are things that we don't see. Pero estas son cosas que no vemos. Because it's not happening in our country. Porque no está ocurriendo en nuestro país. But how I many you know our country is actually only a small part of the world? Lo que está ocurriendo en nuestro país es una pequeña parte del mundo. But God's church is growing. His kingdom is growing. Pero el uh, reino de Dios está creciendo. And we have the opportunity. Y nosotros tenemos la oportunidad. The choice. La elección. To know God's power. De conocer el poder de Dios. And to be his instruments of building his kingdom here. Y ser sus instrumentos para que él construya su reino aquí. In real and tangible ways. En maneras uh, reales y físicas. The spirit of God. El Espíritu de Dios wants Paul's prayers quiere esas oraciones de Pablo to be answered in us this year. Que sean respondidas en nosotros este año. Can I get an amen on that? Amen. How many want to see that? 
¿Cuántos quieren ver eso? You want to see the power of God working us? ¿Quieren ver el poder de Dios trabajando en nosotros? Man, I want these prayers answered. Yo quiero que sean resp respondidas estas oraciones. I want to know the power of God. Quiero conocer el poder de Dios. Now let me get to the subject briefly that I thought we were going to be talking about today. Y ahora reposemos brevemente el te tema que pensé que íbamos a repasar hoy. I told you I didn't know where this was going. Les dije que no sabía dónde iba esto. Okay. Remember what God spoke. Recuerden cuando Dios habló. It's worship and power. Es esa adoración y poder. It's not just power. No solamente es poder. If we aren't worshiping God rightly, si no estamos adorando a Dios de la manera correcta, then we will either not experience, entonces o no vamos a experimentar, or we will misuse his power. o vamos a usar de mal manera su poder. Are you with me on that? ¿Me explico? God will not give us his power Dios no nos va a dar su poder just because, simplemente porque sí, as evidenced by the church being powerless. Ah, ah, y eso la evidencia es de que ahorita el, po el poder que no tiene la iglesia. Paul's prayer, especially in chapter three, la, oración, la oración de Pablo, especialmente en el capítulo 3, es que tengamos el poder de su espíritu en nuestro ser íntimo. And there's, there's a phrase y hay una frase que quiero que you to grab hold of que, a la que quiero que se aferren and I want you to understand y que le entiendan. We're going to be we're going to be learning about this. Vamos a estar aprendiendo sobre esto. We're going to be pursuing it. Vamos a estar uh, buscándolo. We're going to be by God's grace y por la gracia de Dios experiencing it. Vamos a experimentarla because I believe porque yo creo according to the scripture de acuerdo a la escritura, and according to the spirit of God y de acuerdo al Espíritu de Dios, that this is the key que esta es la llave to understanding the worship entender esa adoración necessary to unlock the power que de vida para poder, uh, abrir ese poder. here it is y aquí está. presence based worship adoración basada en la presencia okay, let me say it again Presence-based worship. Adoración basada en la presencia. Can you say it with me? La pueden decir conmigo. Presence-based worship. That's a very, very important phrase. Y es una frase extremadamente importante. Some of you algunos de ustedes have been exposed to the charismatic or Pentecostal branch of the church han sido expuestos a la, al lado pentecostal o uh, carismático de la iglesia and you may have heard this phrase, y quizá hayan escuchado esta frase and you might have some warnings about it. y quizá ya se estén preocupando sobre esto and I'm sorry for that. y lo siento It's been something that's been abused, ha sido algo que ha sido abusado misused, misunderstood. y o ha sido usado de manel, manera incorrecta But it's essential that we understand it. Pero es esencial que lo entendamos. See, when we think about worship, cuando pensamos en la adoración, a lot of my experience in the past, mucha de mi experiencia en el pasado, and I'm going to guess many of your experiences, y voy a, a, a pensar que quizá también su experiencia, is, is that You know, somehow in our mind, but not really thinking about it, if that makes any sense. Es que de alguna manera en nuestro subconsciente, sin pensarlo nosotros. When we're worshiping. Cuando estamos adorando. We're worshiping a God that's far, far away. Estamos adorando un Dios que está lejísimos. He's in heaven. Está en el cielo. And so we worship from here. Así es de que lo adoramos desde aquí. And we aquí, try to sing up to heaven. Y tratamos de cantar hacia el cielo. I don't know if anybody else is like that. Y yo no sé si alguien más es así. I know sometimes I feel that way. Yo sé que a veces yo me siento así. But that is not the reality that God has for us. Pero esa no es la realidad que Dios tiene para nosotros. Where is the Spirit of God? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Come on. 
He's inside us Debe estar entre and among us. Y entre He's here. Él está aquí. And the Holy Spirit is just as much of God as God the Father. Amen? Do we know that? Sabemos eso? Do we really believe that? Because the, the Holy Spirit sometimes gets to be like the fifth wheel instead of the third wheel. Porque el Espíritu Santo a veces es como el extra en vez de la parte esencial. There's God the Father. Es Dios el Padre. Jesus Christ our Savior on the cross. Jesucristo nuestro Salvador en la cruz. And oh yeah, that's the Holy Spirit fellow. Oh, y también el Espíritu Santo. But the Holy Spirit was given to us. Pero se nos fue entregado el Espíritu Santo. And is here. Y él está aquí. As the representative of the triune God como el uh, representante del de uh, trío de Dios to teach us, para enseñarnos to guide us, guiarnos to be with us, estar con nosotros to be in us, estar dentro de nosotros every moment of every day. cada momento de cada día so when we worship, así es de que cuando nosotros adoramos it's not singing songs from down here to something up there. no es que estemos cantando estas canciones de aquí hasta arriba it is a intimate interaction with a God who is right here. Es una interacción íntima con un Dios que está aquí. And I believe for most of us. Y yo creo que para la mayoría de nosotros. That's a foreign experience. Esa es una ex experiencia rara. I, I mean, I know some of you have some of that experience. Ya sé que algunos de ustedes han tenido esa experiencia. But that's the key to true worship. Pero esa es la clave para una verdadera adoración. What did Jesus say to, to the um, Samaritan woman? ¿Qué dijo Jesús a la mujer samaritana? God is looking for people who, worshipers who worship him in. Dios está buscando para uh, aquellos que le adoren. Y spirit en, en espíritu and in truth. Y en verdad. In the spirit. En el espíritu. Through the spirit. A través del espíritu. And in truth. Y en so presence-based worship Así es de que esa adoración basada en la presencia is a level of worship. Es un nivel de adoración. And I'm, I'm not trying to dismiss everything that we've ever, ever done. Y no estoy tratando de deshonrar a todas las cosas que hemos hecho. Many of you folks are wonderful saints. Muchos de ustedes son a uh, uh, santos increíbles. Who have loved God. Quienes han amado a Dios. And served him well. Y le han servido bien. But there is a dimension that we need to go to. Pero hay una dimensión a la que tenemos que acudir. A depth of experience. Una experiencia tan profunda. With the Holy Spirit. Con el Espíritu Santo. That must be much, much, much deeper than we've ever gone que tenemos que alcanzar y entrar más profundo que eh, anteriormente. Me too. Yo también. Me too. Yo también. You see, the only way that we're going to survive the turbulence and the shaking that we've been talking about. La única manera en que vamos a sobrevivir esa turbulencia y esa sacudida de la que hemos estado hablando. Is that we are absolutely rooted and grounded in God through the Spirit es que estemos absolutamente e infinitamente arraigados en esa verdad y espíritu del Señor. That's what Paul is praying. Eso es lo que está orando Pablo. I pray that God would give you by his power Oro que Dios les dé a través de su poder the spirit to dwell el, in your inner being. el espíritu para desarrollar ese ser íntimo. And once the Spirit's there, y una vez que ese está ahí, we don't need to be like trying to imagine somebody in heaven that we're worshiping. No tenemos que tratar de imaginarnos, oh, a este ser en el cielo que estamos adorando. What we need to be doing is acknowledging that God is in us. Pero demostrando que Dios está dentro de nosotros. That's with us. Está con nosotros. Right here. Aquí. Right now. Ahorita. In everything. En toda cosa. All the time. Todo el tiempo. He's never not here. Nunca él no está. If we belong to him. Si le pertenecemos a él. We're the ones that check out. Nosotros somos los que nos apartamos. Not him. Él no. 
So what we want to do, Así es de que lo que queremos hacer, what we need to do, lo que necesitamos hacer, this year, este año, because 2024 is going to be a year like no other. Porque el 2024 va a ser un año como no otro. I mean, it might feel all the same as usual now. Y quizá ahorita se sienta igual que todos los días. But I don't believe for a second that the, this, this year is going to be normal by any stretch of the imagination. Pero no creo que este año va a ser normal. But God is inviting us to go deep. Dios nos está en, uh, invitando a que vayamos más profundo. And there's only one way that works. Y solo hay una manera que eso funciona. And that's through the Holy Spirit. Y eso es a través del Espíritu Santo. Through a communion. A través de ese compañerismo. An intimate love relationship with Him. Y esa relación de amor con él íntima. As much as possible. Lo más a uh, tiempo posible. Every day. Diariamente. All day long. Todo el día. Knowing that He lives right here. Sabiendo que él vive aquí. And when the Spirit lives in us like that, y cuando de, el Espíritu vive en nosotros de esa manera, then his power will be able to work through us. Amen. Entonces va a poder trabajar a través de nosotros su poder. That's the key. Esa es la clave. The key is the Spirit in us. La clave es el Espíritu dentro de nosotros. To connect us to. Para conectarnos. And allow his power to flow through. Y permitir que fluya su poder a través Amen. de nosotros. Amen. So we're going to sing a song now called, uh, that we're familiar with, Speak, O Lord.